huyu mtu aliyepata maambukizi ni sawa sawa na mtu mwingine anaweza kafanya shughuli za kijamii anaweza kafanya shughuli za kwenye familia yake anaweza kafanya shughuli zake za kawaida kama watu wengine wanavyofanya shughuli zao za kawaida tunapanda miti kama sehemu iko wazi tunapanda miti na mule tulimokata tunapanda miti mingine tena kwa ajili ya siku zinazokuja za mbele eh nipoenda kutuma ni mwaka 96 ndio kikaoni kabundika nikajileta mwenye kwa ba na wasiwasi mke wangu amekufa na wasiwasi afya hii ni tena. Hata sina sita nikaenda kule. Ndipo kaniweza kwamba tayari umeathirika. Na kwa bahati nzuri. Eh wakati tunaishi na 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 na, na, na gonjwa hili. Tukakutana na mama mlema kule ofisini kule. Sema wewe tu tuanzishe kwa kikundi. Kakuweza kufarijiana ndio tukaanzisha kwa kikundi kuanza kufadijiana tukao tunazunguka kuhamasisha kwenye makanisa kwenye vijiji tunazunguka kuhamasisha kwa majamani huu ugonjwa huu msicheze ni ugonjwa mbaya msiende ovyo ovyo tena namshukuru Mungu kwa mama mlema kutuunganisha tuwe pamoja na wakati nasema kuna mama mlema mimi nilijua mama mlema labda ni mtu wa wapi yule wasema mlema sijui yule alikuwa sijui ya chade mtherapy sijui terapi ndio labda ndio amekuja amekuja huku kumbe ni mama tu hapa hapa jirani kwa hiyo mimi ninachomshukuru sana mshukuru sana mama mlema aliye nani kugundua kutafuta kule makambini kutuma mwasimba mtuma aseme kawatafute watu kwa huko makambini wanaotumia dawa kama wapo ndio tulianza watu nane na kikundi cha rusuviro ni kikundi ambacho kimeanzishwa mwaka elfu mbili na nane ni kikundi ambacho kimeendelea kusoma mbele katika kuhamasisha jamii yetu ya Tanzania na hasa katika kijiji chetu cha Ilolo ambacho ndicho mahali ambapo kikundi cha Rusulilo kipo. Kundi hili hapa linanifanyia sana kwa sababu kila ninapowaona na mimi nikijiona naona kwamba yani sijioni kama mpoke maana kwamba yani Mungu kweli ni ni mweza wa yote. Hivyo kwa sababu ushirika wa Rungwe maana yangu ilikuwa ni kuwaambia wakristo wenzangu kwamba mimi nina maambukizi ili kama kutatokea watu ambao wana matatizo au wenye tatizo kama la kwangu la kupata maambukizi waweze kujitokeza ili tuweze kuwa pamoja tuweze kushirikishana shida zetu tuweze kutiana moyo tuweze kuulizana juu ya afya zetu sasa tabari ile ukitaka ni mtu kuona kwamba amefika mwisho wa maisha. Kwa sababu amegundulika na yeye. Singekuwa kikundi cha Rusuviro sizani kama ningekuwa hai. 
kwa sababu kule nilikuwa najisikia upweke yani kila wakati kwa sababu naishi kama mkiwa mtu ndugu zangu kiwaambia eh kwa nasema hii siju tunamsaidia maranga pia ye huyo huyo kama hivi mimi mwanaume amekufa wanauza nyumba wasijua kusema nao wenyewe kesho na kesho kutwa yatakuta hayo hayo yatakuta hawa nafikiri jua aliyekufa amependa kufa hakuna naye hajapenda kufa acha watoto hajapenda au mimi wenyewe sikupenda kusema afi sikupenda sikupenda kusema afi kwa sababu kipindi kile kilikuwa dawa bado kilikuwa watu watu hatujajua kusema dawa ziko hospitalini Tulikuwa wawili ndani na mme wangu. Mme wangu ndio huyo akanichukulia ugonjwa huo ninao kwa ukimu. Basi uliponikuta mimi ukatangulia kwangu. Ulipotangulia kwangu watoto wangu wakasema baba abatari twende tukapime. Mwenyewe bado mzima. Alikuwa anatembea anatembea. Basi hapo tulipoenda kupima na watoto na mtoto wangu igogwe akasema huyu mama ana virusi vya ukimwi nikasema asante Yesu nikashangilia pole na mganga akasema mbona unashangilia mama nikasema eh ndio haya nimesoma nikasikia nilichanganyikiwa niko na shangilia nilikuwa mzima kitu akilichanganyikiwa mm. <coughs> Oh, there will be a Dunia hii apana. Watoto wangu wakanza kumshauri baba yao. We baba, sasa umetuuia ume mama yetu, ngogia mama wetu. Itakuweje? Akatangulia yeye kufa. Alikufa. Mimi wangu. Mimi Rusuwiro kuwa wazi kimezaliwa kikundi kingine ambacho ni cha watu wanaoishi na virusi vya ukimwi hiki kikundi kiko wilaya ya Ileje ni kikundi chenye watu ishirini na saba hivi wao wanahamasisha kwenye jamii na hasa kunapokuwepo na shughuli za kijamii wanaitwa kwenda kuhamasisha wanahamasisha kwa njia ya nyimbo wanahamasisha kwa njia ya mashairi na wanahamasisha kwa njia pia ya, ya kuigiza na kuhamasisha jamii ili iende ikapime afya zao. Ushauri bure tena kwa maelezo. Pima afya yako ili kujielewa. Wetu jamani. Wewe wakati unasema mimi naishi na virusi. Utamjia hata virusi unaanza kuingia katikati. Naishia katikati. Unaishia katikati. Unja ufikisha ujumbe. Hakikisha unaposema hiki kitu unafikisha ujumbe kwa jamii. Ili hata jamii nayo kuona inasema ha kwa kuna watu wanaishi na virusi wako vile na wana afya zao ah na mimi ngoja niende nikapime unaona sisi tusipoisaidia jamii tusiposema kwa sauti jamii haitapona miongozi wa nchi yetu mnayo kazi kubwa kwa hudumu wote wa afya mnayo kazi kubwa miongozi wa nchi yetu mnayo kazi kubwa kwa hudumu wote wa afya mnayo Mmepewa wajibu kuongoza taifa letu Mmepewa wajibu kudumia jamii Mmepewa wajibu kuongoza taifa letu Mmepewa wajibu kudumia jamii Wengine wanasema watasema sisi hatujapata haki Wengine wanasema watasema tumedhulumiwa Wengine wanasema watasema sisi hatujapata
Nilipopima mwaka wa elfu mbili na nne na kugundulika baada ya mume wangu kufa kwa sababu nisije kwenda maana nilikuwa na afya yangu tu nzuri ya kutosha lakini mume wangu alipokufa kwa sababu nilikuwa na muuguza nili, niliona zile zile viashiria vya nani vya magonjwa ya nyemelezi lakini kutoka nipate maambukizi yao niliendelea kuwa kimya kwa hofu kwa sababu kipindi kile kulikuwa na nyanyapaa sana ukijitangaza kwamba mimi na virusi vya ukimi watu wangeza kukimbia wasingeza kunua biashara zako au hata kusalimiana mikononi wasingeweza kusalimiana mikononi kwa hiyo nikawa nimekaa kimya kwa muda mrefu nimetumika kwenye kanisa kwa muda mrefu kuanzia miaka nane kwa hiyo kutoka pale nimetumika kwenye idara ya kina mama na mpaka sasa hivi nimetumika kwenye idara hii na juzi mwaka miaka mitatu iliyopita nimepewa dawati la ukimwi dawati nalo shulikia mambo ya ukimwi nimepewa dawati ile la kushulikia mambo ya ukimwi kwa sababu mimi ninaishi na virusi vya ukimwi toka nianze kuwa wazi nime tumeanza tumeendelea kuendesha kampeni za ukimwi na mwaka huu pia tumekuwa na kampeni moja ya ukimwi ambayo tumeifanyia kwenye soko na kampeni zetu mara nyingi huwa tunaandaa kwenye masoko ambayo yanakusanya watu wengi na tunapokwenda kwenye nyenye kwenye kampeni tunatumia vikundi vya uhamasishaji mfano kwaya au vikundi vile vya michezo kuhamasisha jamii bila ya kupima kwa hiari na tunatembea na tunatembea tuna, tuna na watu wa hospitali ambao wanakuwa na ile vipimo au wanakuwa na ile mobile clinic ili kwaya inapohamasisha au vikundi vinapohamasisha juu ya kupima kwa hiari watu wanapojitokeza wanaambiwa waende kwenye chumba fulani ambapo hapo watakapo watapima viviu ina watu walijitokeza kwa wingi kupima viviu wale pima kwa takwimu ambazo nilizozipata kutokana na manesi waliokuwa wanapima ni watu 123 wanaume kwa wanawake walipima watu 123 na kati ya 123 watu watano walikuwa na maambukizi ya kazi zangu nafanya mlimaji kidogo na kupasua mbao jinsi wale wamenipangilia hospitalini kwamba fanya kidogo eh apumzie kidogo naangalia afya yangu ina maana pale ninapolima ina maana nalima vya kwangu lakini pale kuna napasua mbao na nitakemea nipate nini kaera kidogo na mimi nitafanya nikaenda na mke wangu nikaenda kupima pale mimi nikaonekana mimi nimeasirika eh mwenzangu hajaasirika unaona basi hapo nikaona eh mimi wakasema kama huamini nenda kwa nani kwa kabuje kizungu nikaenda kwa kabuje kesho yake kabuje tukaenda na mke wangu tu tena tukapiga kwa kabuje na hapo tukapima nikaonekana mimi mwenyewe ndio nimeasirika haya na kabuje akasema nende na wapi igogo nikaenda igogo Igogo kwenda kupima igogo na hapo nikaonekana ni mimi mwenyewe. Tuko wawili tu na mke wangu. Unaona? Basi kutoka pale niliwaza nikasema sijui nifanyeje mimi ndivi sasa. <laughs> Nitaishi namna gani namna hivi? Baada hapo mwenzangu akaona aa. Huyu ameathirika. Yaka. Mimi tukao na deni huko chini. Eh nikasema ngoja niende nikupasue kule mbao hapo niende nikalipe nimetoka kule na kuja huko ye yeah, hayupo warangu hazipo 
hata kumfuatilia sikumfuatilia kwamba sasa nifanye eh, si alijua tu kwamba mimi mwasirika maki na mimi sikutegemeka kwamba nitakuweko ndaku, yani uhai kama huu ambao ninao sasa hivi Mbona afya inapungua? Tukaenda kupima. Akatokea majibu, kaniambia kweli umeathirika. Kweli nilijisikia vibaya nilitaka hata kukimbia. Nishukuru wadogo zangu. Maana alivyoniambia dawa hizi tunampa za kunywa kila siku mpaka kifo kimchukue. Hapo nikasema kweli mimi nitaweza kunywa dawa kila siku mpaka kifo kinichukue. Mimi sitakunywa. Na mpaka zile dawa za wiki mbili zile walinisimamia wadogo zangu kumeza. Nashugulika nashuguli ndogo ndogo. Sana sana za shamba. Kama hivi za hizi na hindi kuchua. Kufunifanya kazi nini ndogo ndogo kwa kifupi za mitani. Tafauti na hizi za hapa mnyobani. Na napenda zaidi. Kufanya kazi. Nyingine tafauti na hizi lakini sasa uwezo wangu ni kazi hizi hizi tu. Kuli nazo fanya mimi ku, ambazo ni kuwa nafanya mdini yuku kijijini hazipu. Kwa mfano za kupaka langi, kuchola, kimi kuwa hazipu. Kwa mfano za kupaka langi, kuchola, kimi kuwa hazipu. Kwa mfano za kupaka langi, kuchola, kimi kuwa hazipu. Kwa sabu, kazi zangu, zinapatika na mdini. Kwa kijijini ya mna. Antoni ni kama blaza yetu tu wa kita antu. Kama kijijini kue tu. Kieshima tu, lakini so kwamba ndugu yangu, au vipi. Ila kwa eshima tunavye eshimiana. Yuhu hapa ni kama kakangu, tunaishi vizuri, tujawa igombana, wala nini. Tunajua kama kakaetu, ye kwa hali yaka liyo kwa naa na matatizo. Lakini hata sisi onyewe, atuwezi tukamtenga kwa sababu sisi atuja pima. Kusema na si onyewe tupo kwenye hali kama yu hapa. Sao mwenzetu, kajikubali kaenda kupima, tuwa kapata afya hake kwa hiko vipi. He. Kwa hata ya mwenye, tunachumshukuru ni mkweli na ni muwazi. Ala kuza mutaishina vizuri tu. Tunaishina vizuri. Yoka maivi. Tunasaidia na tumawazo, kusaidia na vikazi vidogo vidogo. Kama ya mvivu tukuta mitani huko. Nikatika maongezi kukuliwa zana tu. Kifupi ni mali siku ziendi. Kwa hivyo wakana, tibia tibia tukidoka na rudi. 
yupo doctor mmoja alikuwa anamsaidia saidia. Kwa ndio hivyo tukawa tunaishi hivyo hivyo mpaka bibi yake akawa anafariki wakati mimi nipo naye. Kwa ni kwa ni hivyo hivyo hivyo. Kwa ndio mpaka namesikia na hali kama hii. Kwa sasa kwa hali kwa hali kama sasa hivi na naona anaendelea vizuri. Ya sama madawa sio na sio na anakwepa kwepa. Mifugo ana 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 nguru yake hapo na anamlisha vizuri tu. Asante kwa wahudumu wanao hangaika kutafuta ukumbuzi kwa tatizo la ukimwi. Asante kwa wahudumu wanao hangaika kutafuta ukumbuzi kwa tatizo la ukimwi. yake ni mchukua kwa ajili niona afya ya mtoto mbaya ndio nikasa nimuuze mama yake ndio kasa mama kweli mimi mgonjwa lakini mwenzangu nakataa kwenda kupima sasa basi kama ni hivyo muache mtoto ni mimi nikae naye kidogo angalau ni mwangalie hali inavyokwenda mtoto ni wakati namchukua alikuwa anashindwa na kutembea yana kika anakaa hapo hapo tangu nimchukua na mwaka mmoja mpaka sasa hivi amfikisha miaka mitano naenda igogwe wananipa dawa anakunywa kwa kipindi hiki namshukuru Mungu kwa hali hiyo aliyokuwa nayo. Na waganga wenyewe walionihangaikia na washukuru kweli kwa basante kwa kazi wanayofanya manesi pale Igogo Stalini. Nimeshukuria sana kwa ajili ya huyu mtoto. Nawashukuru sana. Saida anaendelea vizuri na anapendelea. Elia baba alisema sichote maji kanindole kanindudu mmoja Naitwa Emamba 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 Cheza kidogo Chiku kuchiku Chiku kuchiku na mtoto ambaye ni mtoto wa dadangu ninaishi na huyo mtoto toka akiwa mdogo sana na miaka saba, size na miaka 12 na nililijua hilo tatizo mapema kabisa na ninamshukuru Mungu kwamba anaendelea kututunza mpaka leo hii mtoto pia anajitambua na anaelewa kwamba ana tatizo gani e, na ninamshukuru Mungu kwamba mtoto ameshaanza dawa zile za maisha lakini kabla tujaanza hizo dawa nilipata changamoto moja mtoto aliyogua japo kwa akiwa alikuwa akiugua e, kikozi kidogo homa kidogo nini lakini baadaye akaugua akaugua kaongole tunaita moto wa Mungu wengine wanaita mkanda wa jeshi na kweli mtoto alipata hilo tatizo ilikuwa ni tatizo kubwa sana hata namna kulipokea maana mtoto alikuwa hawezi kutembea alikuwa kama siku nne atukulala usingizi mtoto alikuwa akilalamika tu lakini namshukuru Mungu katika hali hii ya kuendelea ku, kujiweka wazi kwa ili tatizo watu wa Mungu wakawa amenisaidia na kunionyesha hospitali ambao kweli mtoto anaweza kusaidiwa Mzazi wangu mimi nikija kukua nao na sayansi mkubwa Kwa sababu napenda kuchunguza vitu kupiga picha kutalii vitu mbalimbali
kuangalia katika ugonjwa wa walao mama katika kuenda msaada ambao unakuwa ni mkubwa kwa sababu bila msaada mkubwa kuna ambacho kinawezekana kwenda kuangalia kipato chenye cha ma, maisha ya size ni kidogo kwa changamoto nyingi tunazikuta hapo katika katika kuangalia jinsi gani tutakavyoishi mm. Kwa kuna shughuli za kilimo, katika kulima, kupanda maindi, kupalilia pia, wazima tumsaidia kwa sababu tukujilane nae. Kwa uwezo na mwachia, kila kitu wafanya mwenyewe. Kwa sababu uponaye jilane, lazima umsaidia na mambo endele. Kwa <tos> Hasa mtu asiyo elewa utakuta na mnyanyapaa mwenzie. Anasema huyo ni eti ni mgonjwa huyo. Huyo ni marehemu mimi walikuwa nasema marehemu mtarajiwa. Marehemu mtarajiwa. Sasa kutoelewa kutoelewa hakuna mtu anayependa kupata kirusi hata siku moja. Hakuna mtu anayependa kupata kirusi. Sasa hizi mpaka wanaona aibu. Kwa maana kwenye shika la usuwiro mimi nimefaidika sana kwa sababu Kwa sababu ni mwana, ukiwa sina, minaishi kama nina ndugu. Na wakati ndugu zangu wote walikuwa, wamene, ah, walikuwa wamenye sabia kama mimi ni marihemu. Mbaka wakina shemeji zangu wakamua kuhuza nyumba wenye wa itegemea kusama na mimi itakufa. Wa itegemea mimi itakufa. Kwa kwa wana uza nyumba, wana gawana hera. Mi bila kunipa chochote. Ugonjwa, ugonjwa. Kwanza kuma. Eni niseme sisi ni ugonjwa. Sisi ni ukosefu wa kinga tu. Kwa ningesha uli tu mtu kisha, ukisha mgunduwa flani wana hameafilika. Kwa ina mana ina, ina bidi wewe, ni wei karibu nae zaidi. Kuhishi na vijusu ya kimu, siyo kusema, utakufa kesho hapana. Kupima kuwa na virusi siyo kufa. Mbona watu saizi tunaishi, tunenerea kula mbala gaze tuizi, tunenerea kula kande, tunafanya viti kazi vidogo vidogo. Kwa kwa yani, kwa kifupi yani, jamii sipende sana. Kuminyanyapa mtu kwa mbasi hivi na hivi na hivi, haa, mtu kupima wana. Kwa 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 wakasema ndivyo na sisi tunavyoishi basi nikaendelea kunywa vile vidonge mpaka sasa ninaishi kwa matumaini ninaendelea vizuri ninalea watoto wangu sasa hivi nimefikia nina wajukuu wanne lakini ni vianza dose anajisikia safi na lima napiga majani kama kawaida
wenzangu kweli kazini wanajua kuwa mimi nauma maana najieleza na kwa wazi kabisa kwa hiyo tuko pamoja pamoja na wasimamizi wangu ni kuwaeleza matatizo yangu kwa niko hivi wananisaidia kama nimeshindwa hela kwa hela sina kuendea makandana wananipa naenda naenda kuchukua dawa na kurudi lakini kwa unyanyapaa hamna kuwa na kikundi ni maana yani mawazo yote najua kwamba kila jumamosi tunaenda kukutana na wenzangu tunafarijiliana tunazungumza nafurahi sana ninapowaona kama hivi ndugu zangu na napendezeka sana nafarijika sana kwa hiyo kutokana na watu kujiweka wazi na kueleza shida zetu tumepata wafadhili wanao tufadhili mara kwa mara na pia kwa upande wa serikali yetu ya Tanzania kupitia wilaya yetu halmashauri yetu ya wilaya kwa upande wa mambo ya ukimwi tumesaidiwa fedha kidogo pia kwa ajili ya kuendelea kuboresha hii miradi midogo midogo Benki yetu tuite. Village Community Bank. Benki ya vijijini. Pamoja na kwamba sasa hivi imeingia mpaka mijini. Kwa ajili ya kumkomboa mtu yule wa chini. Hivi vikobe vimeanzishwa ndani ya shirika la rusubiro la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Na tulianzisha hivi baada ya ushauri toa kwa wafadhili wetu kwamba fadhali mwenye mnajiendesha wenyewe tukusanya hela zetu tunafungia huko kwa mfano hapa nipo mimi mwenyekiti alafu wapo watu watatu ambao wanatunza hizo fungio kama kufuli haya sasa ile ukikopa baraka ukikopa inasaidia kuanzisha miradi midogo midogo kwa mfano ufugaji wa kuku, ufugaji wa nguruwe. Na katika hivi vikoba ukipita huko nyumbani utaona maendeleo yetu hapo. Eh, watu wana mifugo yao, watoto wanaenda shule. In fact hata ile habari ya kusema kunyanyapaliwa hakupo. Eh, kwa sasa hivi tuko mbali sana kwa sababu ukikuta hapa sasa hivi kuna watu wengine walikuwa hawajajenga nyumba. Ukiangalia kwa mfano mazingira ya kwetu hapa si tumezungukwa na mashamba ya estate ya michai. Sasa walio wengi utakuta walikuwa na kaa humo kambini lakini sasa hivi kwa kutumia ili sanduku wamenunua viwanja wamejenga nyumba. Kwa hiyo wametoka makambini walio wengi wanaishi ndani kwao. Huwa namshukuru Mungu kwa sababu Rusubiro imenifanya sana katika mazingira yangu. Na furahi sana ahamasisha sana na nataka kwa wengineo ambao bado hajapima kuahimiza kwa jamani tupime tujue fadhili au fedhetu. Na ningependa sana vijana wenzangu wa kwa kifupi wa kapima afya zao ili wajue afya zao wasi mimi mzima mimi mzima. Hii swala hili si la mtu mmoja tu na nina naweza kusema ni limegusa kila familia kila jamii tumeachiwa hawa watoto eh au tuna ndugu zetu ambao labda ni wakubwa kwa hiyo tuna wadogo wetu wana wanaishi na maambukizi lakini jamii kama jamii hawa watu tusiwatenge ukiwini tatizo linaloikumba jamii watu wengi wamekufa yatima waongezeka kisikwe kikundi cha rusubiro labda sisi labda wote sisi katika kikundi kitu singekuwepo asante kwa wao